అందరూ ఉత్కంఠగా తెలంగాణ తెలంగాణ అంటున్నారని నేను కూడా ఎక్సైట్మెంట్ని ఆపలేక చూస్తూ ఎంతవరకు మంచి జరుగుతుందని ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాను నేను ఇప్పుడు బేసిక్గా ఒక మనిషి సత్యాగ్రహం చేస్తాను నేను చచ్చిపోతాను అని అంటే అంతకు ముందు ఉన్న లీడర్ ఫోర్సిబ్లీ ఆయనకి డ్రిప్ ఎక్కించి అజిటేషన్ స్టాప్ చేయించాడు బట్ ఇంకొక లీడరు అది చేయలేక హైకమాండ్కి ఇక్కడ విప్లవం జరిగిపోతుంది ఇక్కడ స్టేట్ వచ్చి కాలిపోతుంది అని చెప్పి ఒక రాంగ్ పిక్చర్ ఇచ్చింది దానివల్ల మన సో కాల్డ్ లీడర్ వితౌట్ ఎ పోస్ట్ డిసైడ్ చేసుకున్నారు మన రాష్ట్రాన్ని రెండుగా విభజించాలని ఆ రెండుగా విభజించాలనే ఆలోచన ఎవరిని అడగకుండా ఎవరి ఐడియా తీసుకోకుండా జస్ట్ ఆన్ ఎమోషన్ జస్ట్ ఆన్ యునో సూపర్ఫిషియల్ రివర్డ్స్ అండ్ వన్ కాలేజ్ కమింగ్ ఇన్ టు ద ఫ్రే అండ్ అండ్ పీపుల్ ట్రైంగ్ టు కిల్ దెమ్ సెల్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ దీస్ వేర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ద రీజన్స్ ఫర్ తెలంగాణ హ్యాపనింగ్ అండి మనుషులు చచ్చిపోయినప్పుడు తెలంగాణ జరగలేదు మనుషులు రివోల్ట్ అయినప్పుడు తెలంగాణ జరగలేదు అందరూ రోడ్డుకి వచ్చి వేలాది మంది వచ్చినప్పుడు జరగలేదు కానీ ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం తెలంగాణ జరిగింది సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇది పొలిటికల్ గేమ్ ఎవరికి వాళ్ళు సీట్ల కోసం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు దీనివల్ల తెలంగాణకి ఎంత మంచి జరుగుతుంది దీనివల్ల సీమాంధ్రకి ఎంత చెడు జరుగుతుంది అని ఎవరు చూడడం లేదు సి బేసిక్గా నేను అడిగేది ఏంటంటే డిడ్ యూ హ్యావ్ అ ప్లాన్ తెలంగాణ అని వేరే స్టేట్గా బైఫర్కేట్ చేస్తున్నా అన్నారా అదే మాటతో ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఎ స్టేట్స్మెన్ నేను ఈ ఏరియాకి ఇచ్చేస్తున్నాను తెలంగాణ ఈ ఏరియాలో డ్యామ్ కడుతున్నాను ఈ ఏరియాలో హైవే కడుతున్నాను ఈ ఏరియాలో నేను పలానా ప్లేస్ సస్యశ్యామలం చేస్తున్నాను ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇరిగేషన్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ అగ్రికల్చర్ ఇలా ప్లాన్ ఏమైనా ఉందా వాట్ వాస్ ద ప్లాన్ తెలంగాణ ఇచ్చేస్తామంటే సరిపోదండి తెలంగాణకి ఏం చేస్తున్నారు తెలంగాణను సపరేట్ స్టేట్ చేస్తే అది సస్యశ్యామలం అయిపోద్దా అవ్వదండి యు నీడ్ టు హ్యావ్ అ ప్లాన్ ఇన్ ప్లేస్ ఎలక్షన్ మాత్రం ప్లాన్ సరిపోదు వాట్ అబౌట్ సీమాంధ్ర సీమాంధ్రకి మీరు డిడ్ యూ ఫైండ్ అ క్యాపిటల్ ఒంగోల గుంటూర విజయవాడ వైజాగ్ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ విత్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆన్సర్డ్ హౌ కెన్ యూ స్ప్లిట్ టూ టూ స్టేట్స్ స్ప్లిట్ ఇట్ ఇన్ టూ స్టేట్స్ అందరం తెలుగు వాళ్ళు అండి మ్యాక్సిమం తెలుగే మాట్లాడుతున్నాం ఈరోజు నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చావని అడిగితే తెలంగాణన లేక సీమాంధ్ర ఏమిటి అంటే రేపు మళ్ళీ ఇంకో అజిటేషన్ జరిగిందంటే మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ని సీమని విడదీస్తారా ఇట్లాగే ఎన్ని ఎన్ని స్టేట్స్గా వెళ్తుంటుంది సి కంట్రోల్ అనేది నెంబర్ వన్ మెయిన్ కంట్రోల్ ఢిల్లీలో ఉండడం ఇంతమంది స్టేట్స్ని చూసుకోవడం కష్టం అని అన్న వాళ్ళలో మొదటి మనిషి నేను ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ దట్ వన్ హైకమాండ్ కెనాట్ కంట్రోల్ సో మెనీ స్టేట్స్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఎందుకంటే తమిళనాడులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ సోనియా గాంధీ ఇప్పటివరకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాలేదు ఇంతవరకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చి పర్యటన చేయలేదు హౌ డేర్ షీ స్ప్లిట్ అవర్ స్టేట్ హౌ డే షీ నో అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి తెలంగాణలోనూ సీమాంధ్రలోనూ జరిగే ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ అడిగితే చెప్పగలదా తను చెప్పలేనప్పుడు ఎట్లా మీరు స్ప్లిట్ చేస్తారు ఏ బేసిస్ మీద స్ప్లిట్ చేస్తారు మీరు ఎవరిని అడిగితే హైకమాండ్ 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 అంటారు హైకమాండ్ అంటే సోనియా గాంధీని అందరికీ తెలుసు యు నీడ్ టు హ్యావ్ ఆన్సర్స్ అండి ప్లస్ సీమాంధ్ర అజిటేషన్ చేసే వాళ్ళకి నేను ఒకటే ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను జరిగింది జరిగిపోయింది ఇక మీద అజిటేషన్ మీద అజిటేషన్లు చేసి మనం మనం కూడా మనం గడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది అనే అనే సామెత జరగకుండా ఉండాలంటే మనం వీ నీట్ వయసున మనం అంటే తెలుగు వాళ్ళం నేను సీమాంధ్ర వాడిని కాదు నేను తెలంగాణ వాడిని కాదు అయ్యి ఆమె తెలుగు అంతగా చెప్పాలంటే నేను అసలు ఇండియన్ కూడా కాదండి ఆమె సిటిజన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఎందుకంటే ఇండియన్గా పుట్టడం ఎంత దౌర్భాగ్యం అనేది నాకు ఈరోజు అర్థమైంది బికాస్ నేను కోరుకున్నది ఏది జరగలేదు నేను నాకు కావాల్సింది ఏది జరగడం లేదు ఎవరు పవర్లో ఉంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది జరుగుతున్నాయి ఎవరు పవర్లో ఉంటే వాళ్ళు బాగుంటున్నారు సో వాళ్ళు బాగోరు చూసుకొని ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ చుట్టరికాలు వాళ్ళ వాళ్ళు చూ బాగోగులు చూసుకొని ఆ తర్వాత ఏదైనా మిగిలితే మిడిల్ క్లాస్ వాడికి వస్తున్నాయి అది దాటి ఒక పోర్ పీపుల్ రోజు కూడా చేసుకునే వాళ్ళకి వస్తున్నాయి సో ఇది ఈరోజు ఇండియా పరిస్థితి సో ఐఎమ్ రియలీ నాట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ ఇండియన్ టుడే ఎస్పెషలీ అసెంబ్లీలో బ్లాక్అవుట్ ఏంటండి బ్లాక్అవుట్ చేసి ఒక స్టేట్ని ఇవ్వడం ఏమిటి అంటే ఇది ఎమర్జెన్సీయా ఆర్ వీ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఇస్ ఆర్ కంట్రీ దట్ బ్యాడ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ prompted them to close doors and uh, close doors lopala uh, oka
అప్పుడప్పుడు నాకు బీజేపీ ఈజ్ అ గుడ్ ఆల్టర్నేటివ్ అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు నాకు కాంగ్రెస్ వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు నాకు ఇద్దరు లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఒక సైడ్ ఏమో ఆప్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఇదేదో బాగానే ఉంది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది అని అనుకుంటే దట్ ఫెల్ ఆల్సో డాజిల్ టు డిజీవ్ ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు బి ఎ స్టేట్స్మెన్ ఫస్ట్ పవర్లోకి రావడానికి యూ నీడ్ టు బి ఎ పాలిటీషియన్ బట్ పవర్కి వచ్చిన తర్వాత యూ నీడ్ టు బి ఎ స్టేట్స్మెన్ టు బి ఏబుల్ టు రూల్ బికాస్ అల్టిమేట్లీ రూలింగ్ ఈజ్ వాట్ మ్యాటర్స్ ఒక స్టేట్ని ప్రాపర్గా గవర్న్ చేయడం ప్రాపర్గా రూల్ చేయడం దట్స్ వాట్ దట్స్ వాట్ మ్యాటర్స్ మోర్ ఎందుకంటే మాకు కావాల్సింది మీరు ఎన్ని ధర్నాలు చేస్తున్నారు ఎన్ని వీధులు ఊడుస్తున్నారు అని కాదండి మీరు ఏమేమి బిల్లులు పాస్ చేస్తున్నారో ఆ బిల్లుల వల్ల మాకు ఎంత మంది జరుగుతుంది దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటికీ నీళ్లు లేని గ్రామాలు ఇప్పటికీ కరెంట్ లేని గ్రామాలు చాలా ఉన్నాయి వాటి గురించి ఆలోచించండి వాటి గురించి ఆలోచించకుండా మనకి డెబ్బై దాటిన పాలిటీషియన్లు మారల్ పోలీసింగ్ వేరే గే యాక్ట్ వచ్చి ఇట్స్ అన్న్యాచురల్ని టేక్ కేర్ ఆఫ్ పీపుల్ మ్యాన్ ఫస్ట్ ముందు ఆకలితో అలమటిస్తున్న వాళ్ళని చూడండి ముందు స్టాప్ దిస్ మారల్ పోలీసింగ్ ఇట్స్ నాట్ యూర్ బిజినెస్ యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు టెల్ హౌ అన్ అదర్ పర్సన్ కెన్ లివ్ అది నాలుగు గోడ్ల మధ్య జరిగే వాటి గురించి మీరెవరు మాట్లాడడానికి ఓకే ఎనీవే ది పాయింట్ ఇస్ సీమాంధ్ర సీమాంధ్రలో జరగడానికి ఇలా జరగడానికి మన మన తప్పు కూడా కొంచెం ఉంది ఎందుకంటే నేను సీమాంధ్ర వాళ్ళు వాళ్ళు మినిట్ హైదరాబాద్ భూమి స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ప్రతి ఒక్కరు ఉన్న చిల్లర పైసాలన్నీ తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్లో పోగు చేశారు వాయ్ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ తమిళనాడు తమిళనాడులో చెన్నై ఉంది కోయంబత్తూర్ ఉంది మధురై ఉంది తిరిచి ఉంది తిరునెల్వేలి ఉంది సో ఈ ఐదు ప్లేసెస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఎవరు మద్రాసుకు వచ్చేసి చెన్నైలోనే మొత్తం అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్లు వేయలేదు ఈ చెప్పుకోవడానికి నాలుగైదు సిటీస్ ఉన్నాయి వేరే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చెప్పుకోవడానికి హైదరాబాద్ తప్ప వేరే సిటీ లేదు అంటే అంత గొర్రెల మందం మనం ఎవరైనా ఒక చోట ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మొత్తం అందరు తీసుకొచ్చి అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసేయడం మనం విజయవాడ గురించి మర్చిపోయాం వైజాగ్ గురించి మర్చిపోయాం వైజాగ్ వచ్చి అఫ్కోర్స్ మనం రియల్ ఎస్టేట్ భూమి కోసం వాడుకున్నాం అనుకోండి బట్ గుంటూరు విజయవాడ వాట్ అబౌట్ ఒంగోలు ఇవన్నీ మనం డెవలప్ చేయొచ్చు దెర్ వాస్ లాట్ ఆఫ్ ఎంటీ ల్యాండ్ దెర్ వాస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ చేయకుండా అందరూ పూర్వం అని హైదరాబాద్ పడిపోయింది దానివల్ల ఈ రోజు హైదరాబాద్ ఎవరికి అని దట్స్ బికమ్ దట్ బంగారు బాత్ అయిపోయింది దాని గుడ్లు ఎవరు ఎంజాయ్ చేయలేము దాన్ని కోసి మనం తినలేము సో ఇటువంటి పరిస్థితులు తయారైంది బట్ అల్టిమేట్లీ వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు సే ఇస్ టుడే ఇఫ్ రేప్ ఈజ్ ఇనెవిటబుల్ లై బ్యాక్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇట్ అనే అనేవాళ్ళం టుడే బీయింగ్ ఇన్ ఇండియన్ ఈజ్ ఇనెవిటబుల్ వీ హ్యావ్ టు లై బ్యాక్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇట్ వెరీ దారి లేదు ఎందుకంటే ద రూల్స్ ఆర్ వాట్ దే మేక్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దెమ్ ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఐ హోప్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అన్ ఆల్టర్నేట్ ఐ హోప్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వేరే ఒక గవర్నమెంట్ రావాలి మనల్ని మన మన కోరికల్ని మన విషస్ని మన మన తాపత్రయాల్ని వాటన్నిటిని కొంచెం బెటర్మెంట్గా మన గురించి జనం గురించి ఆలోచించే గవర్నమెంట్ రావాలి ఇదే నా కోరిక బట్ అది రావాలంటే పోయిన సార్ ఎలక్షన్ లాగా ఫ్యామిలీకి ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చేస్తే పులవామను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ డబ్బులు తీసుకొని ఓట్ చేస్తే మాత్రం మళ్ళీ మనకి ఇదే దౌర్భాగ్యం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ వేకప్ దీనికి యంగ్స్టర్స్ వేక్ వేక్ దే నీడ్ టు వేకప్ ఈరోజు తెలంగాణ రావడానికి కారణం మోస్ట్లీ ఐ థింక్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కదలడం వల్ల ఇది జరిగింది ఇదేలాగా మొత్తం మన భారతదేశంలో స్టూడెంట్స్ అందరూ కదిలి నాకు ఐ వాంట్ ఎ గుడ్ గవర్నమెంట్ అని మనం అడిగితే డెఫినెట్గా మనకు అది మంచి మంచి జరుగుతుంది సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడీ టు వేకప్ జాగోరే అంటాను చూడండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ వేకప్ అట్లీస్ట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వచ్చేసింది ఈ రోజు నుంచి మనం మోడీ ఈజ్ అ గుడ్ ఆప్షన్ బట్ మోడీ బీజేపీలో లేకపోతే బెటర్ ఆప్షన్ ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఈరోజు మోడీ ఏ పార్టీలో ఉన్నాడని తెలియకుండా మోడీకి ఓటు వేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం ఎందుకంటే వీ నీడ్ ఎ స్టేట్స్మెన్ అండ్ ఐ సంబేర్ బిలీవ్ దట్ హీ ఈజ్ ఎ స్టేట్స్మెన్ అండ్ నాకు అదే ఫీలింగ్ నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూస్తే నాకు కలుగుతుంది ఈజ్ ఎ బెటర్ స్టేట్స్మెన్ డెఫినెట్లీ ఎ బెటర్ ఆప్షన్ అమంగ్ ఆల్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే నేను ఎక్కడో చదివాను ఐ బిలీవ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రిమినల్స్ టీడీపీలో ఉన్నారని దట్స్ గుడ్ అనఫ్ ఫర్ మీ సో అందుకే నాకు ఆ పార్టీ మీద కొంచెం మర్యాద ఉంది so these are all my views evaru nannu follow cheyakaledu and evarna naaku tirigi chat chat comment lo pette tete please knock yourself out i'm i'm perfectly all right with that these are my views